안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘 아이랜드 2에 좀 논란들이 있어서 그거를 좀 정리를 해보려고 하는데 원래 이 방송 시작 전부터 스태프 관련 논란이 터진 적이 있어요 그래서 사실 요 얘기도 한번 다음에 해야 될것 같은데 오늘은 그 참가자 가족들의 갑질 논란 이게 하나가 터진 게 아니라 세 개나 터져서 저는 이게 너무 희한한 거예요 어떻게 참가자가 많지도 않은데 거기에 있는 참가자 중에 세 명이나 부모님이 어떤 사업체에 대표를 하고 있고 또 근데 그 부모님들이 한 명도 아니고 세명 모두 사내에서 약간 이런 갑질 논란이 일어날 수 있는지 이렇게 너무 희한한 확률인 거예요 그래서 이 얘기를 좀 해보려고 하는데 같이 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 어쨌든 처음은 어느 정도 큰 회사에서 그 회사의 대리점 사장의 자녀분이 지금 이 방송에 출연하고 있으니까 그 본사 관리부가 임직원분들에게 오디션 투표를 부탁드린다 라면서 사내 공지를 한 거였어요 여기서 보면 은 5월 3일부터 1일 1회 투표 꼭 부탁드립니다 그리고 투표 방법을 또 안내를 하고 사실 이거는 이 정도 공지 정도는 전할수 있다고 생각을 해요. 뭐 투표 부탁드립니다. 라고 썼고 투표해야 됩니다. 라던가 막 확인을 했으면 문제가 되는데 그냥 이 정도 공지하는 거는 좀 아름다운 그림일 수 있다. 그것도 이 그룹의 대표라던가 임원의 자녀분이 아니라 그 대리점 사장의 자녀면 대리점 식구들까지 다 챙기는 본사에서 느낌이니까 이 정도는 그냥 공지할 수 있다. 우리가 아는 사람이니까 더 한번 봐달라고 투표해주면 좋겠다 이 정도 공지 근데 이제 다른 분이 연달아서 우리 우리 회사에도 있었어라고 폭로한 건 다른 회사인 것 같아요 여기는 어 임직원 긴급 공지라고 하면서 사랑하는 임직원 여러분 안녕하세요 총무팀 팀장 누구누구입니다 존경하는 누구누구 대표님의 장녀가 어 야이랜드2에 출연 중입니다 하면서 홍보 문자도 계속 보내고 회사에도 이런저런 곳에서 홍보를 계속 하고 있는데 좀 여러 차례 뭐 메일도 보내고 있고 직원들이 불만이 많다 그런 얘기가 나왔었어요 제가 여기까지는 그냥 그때 간단하게 언급을 했었거든요 근데 이것도 크게 보면 가족 에 이르면 뭐 홍보할 수도 있고 자신의 인프라를 활용해서 그러니까 뭐 엄청나게 강압적으로 하지는 않았다 좀 그냥 여러 차례 보냈을 뿐이지 뭐그 정도로 넘어갈 수 있어요 어느 정도 알리는 역할, 홍보하는 역할 정도? 근데 이렇게 논란이 되기 시작하면 안 하는 게 맞죠. 그리고 이런 거를 안 하는 게 낫기도 하고 이렇게 논란이 생겨버리면 은 악영향이 가니까 그러니까 사실 조심해야 돼요. 가족분들도 이제 그러니까 이제는 당사자의 학교폭력도 조심해야 되지만 부모님들의 이런 가족 그 갑질 논란 이런 것들도 조심해야 되죠. 예전에도 그래도 비투라는 게 있었잖아요. 유명 연예인들의 부모님들이 뭐 빚을 지고 안 갚았던 그 논란들이 됐는데 사실 그거는 이 당사자랑은 상관이 없는 일일 수도 있거든요 물론 그 부모님의 재력을 그 연예인이 같이 누리고 했으면 은 같이 비난을 받는 게 맞는데 그게 아닌 경우도 많거든요 애초에 남남처럼 사는 경우도 많고 했었으니까 근데 이거는 직접적인 일을 가지고 홍보를 하다가 논란이 되는 거니까 이거는 직접적인 연결될 수 있는 문제니까 앞으로는 이 아이돌 연습생 이 가족분들은 이런 거를 좀 신경을 써야 된다라고 생각을 하는데 이러고 나서 그러니까 5월 10일 날또 다른 회사인 것 같은데 어쨌든 다른 분이 동일한 갑질을 당했다고 폭로를 했는데 이 부분이 가장 지금 현재는 문제가 되고 있어요 폭로글을 보면 회사 대표의 손녀 아이랜드 투 투표 갑질도 당했고 또이 아이랜드2와 상관없이 또 거기에 다른 자녀분은 손녀분은 아이돌 연습생을 하고 있는데 거기에 폭언 피해를 당했었다. 본인이 근무했을 때이 아이랜드2의 대표이사의 손녀가 참여를 한다면서 4월 초부터 시작해서 본인이 퇴사한 시점까지 전 직원이 서포트 투표를 인증 후 퇴근이 가능했다라고 하거든요. 그러니까 이거는 좀 생각이 너무 없는 거 아닐까? 이게 사실이라면? 우리가 학교폭력 논란이 있을 때도 저는 그게 사실인지 아닌지 좀 확인이 필요하다. 항상 그런 입장이에요. 당연히 사실이면 은 그런 사람을 우리가 응원하면 안 되는데 사실이 아닌 경우도 많았거든요, 결과가. 근데 사람들은 너무 이제는 쉽게 판단을 하려고 해요. 학교폭력이 아니야. 학교폭력 안에도 다양한 경우가 있거든요. 
실제로 학교 폭력이 아닌 경우도 있고 근데 그거를 판단하길 귀찮으니까 그래서 그냥 학교 폭력이 아니야 그 타이틀 안에 가두려고 하거든요 그래서 학교 폭력이라고 하면 다 문제 아니면 아닌 거 이렇게 하려고 안에 세세한 내용을 파악하려고 하지 않아 이런 것도 가족의 갑질 논란이 나왔으면 은그 안에 내용들이 다 다른데 그냥 갑질이면 잘못된 거야 아니면 아닌 거야 이렇게 하려는 분들이 많은데 저는 우리가 충분히 우리가 멍청하지 않잖아요 들여다보고 파악을 하고 이해를 할수 있다고 생각하거든요 이거는 문제되고 이거는 어 문제는 안 되는 것 같은데 근데 어쨌든 적어도 직원들이 앱 서포트 투표를 인증 후 퇴근이 가능했다 이게 사실이면 이것은 문제죠 아니 2024년에 어떻게 이런 거를 시키는 거야 회사 직원들에게 당연히 블라인드나 커뮤니티에 올라올 거 아는데 그런 생각도 안 하는 거지 뭐. 뭐 이거 우리 대표이사님의 손녀분인데 투표해 주는 게 당연하고 당연하진 않아도 그 정도는 해줄 수 있는 거 아니야? 어려운 일도 아닌데 이렇게 생각을 하는 거죠. 근데 이거는 사실 갑질이라는 단어가 좀 폭력적이어서 그렇지 실제로는 이거 투표 인증 후 퇴근시켜줬다면 이건 갑질에 들어가죠. 근데 이분이 어 4월 초부터 퇴사한 시점까지면 아주 최근에 퇴사를 하셨나 봐요. 그리고 투표를 더할수 있게 앱 안에서 앱넷 플러스는 광고를 보면 투표를 더할수 있거든요. 그러니까 그것까지 시켰다는 거죠. 그리고 이 회사에서 아이돌 연습생 손자, 손녀분의 소속사 픽업을 이 직원들이 해야 되니까 시급을 더줄 테니 해달라고 했고 그래서 본인이 했다. 근데 이거는 돈을 안 줬으면 문제가 안 되는데 돈을 주면 은 회사 업무 안에 이걸 넣고 시킬 수 있다고 생각을 해요. 좀 생각을 해봐야 되겠지만 어쨌든 회사 업무에 예를 들어 뭐내 수행을 해라 그게 목록에 들어갈 수도 있죠 이게 그러니까 근무 시간 외면은 추가 수당을 줘야 되고 근무 시간 아니면 은 수당 안 주고 그 월급 안에 포함되어 있으니까 그냥 시킬 수는 있죠 아 근데 문제는 근무 시간 외 근무는 강요를 하면 안 되긴 안 되죠 어 그건 그건 문제가 될수 있겠네 그거는 거절할 수 있어야 되는데 아예 네가 해야 된다 해서 근무 시간 외 추가 근무를 강제로 시켰으면 그건 문제가 되겠죠. 그리고 어쨌든 그 이후의 내용은 지금 아일랜드 투에 출연하고 있는 사람이 아니고 다른 분인 다른 사람도 있고 여기 이 대표님의 뭐 손자 손녀는 다 아이돌 연습생을 하나 봐요. 근데 어쨌든 픽업을 할 때마다 반말로 했고 자신의 부모님에게 폭언까지 했다고 하거든요. 그래서 블랙박스에 녹음본이 있다. 라고 하는데 이거 예전에 그런 엄청 대기업 손녀가 운전 기사님한테 진짜 완전 쌍욕을 하고 그래서 그게 녹취가 공개된 적이 있잖아요 몇년 전에 그 완전 쌍욕들이었거든요 그 조그만 애가 그 나이 많으신 분들한테 완전 노예 취급을 하고 그 쌍욕도 진짜 그냥 욕하는 게 아니라 그 문장들이 있어 그 진짜 어이가 없거든요 근데 만약에 이거는 그 내용에 따라서 이런 사람은 아이돌 연습생이고 자시고 그 소속사가 퇴출시켜야 돼요. 만약에 그 공개된 내용이 문제가 심하면 그 소속사는 무슨 죄야? 이런 애 갖고 있다가 이미지만 상하지. 그러니까 이런 것들은 공개하려면 뭐 다른 매체들도 많고 저한테도 보내주시면 근데 저는 아주 냉정하게 면밀히 검토를 하지만 어쨌든 이런 것들은 제보를 해주셔도 되고 이 일로 뭐 회사에서 난리가 났고 이일 때문에 그만두시고 지금 직장 내 괴롭힘으로 고용노동부에 고발을 한 상황이라고 하시네요. 와 근데 고용노동부 제가 경험을 해봤는데 고용노동부가 이 놀랄 정도로 노동자 편이 아니더라고. 아 근데 이것도 그 케바케일 거예요. 그 감독관이 누구인지 따라서. 근데 제가 경험한 감독관 한 분은 진짜 놀랍 정도로 노동자 편이 아니라서 저는 이 근로감독관을 개인적으로 고발하려고도 생각을 했었어요. 근데 웃긴 거는 고용노동부는 감독관이 정해지면 얘를 어떻게 처벌하거나 교체해 줄수 있는 방법이 없더라고 국민신문고에 신고를 하라는데 해봤자 달라지는 것도 없어. 저는 고용노동부가 왜 저런 시스템인지 이해가 안 되더라고. 저거는 되게 개선이 필요하다고 생각하거든요. 아 적어도 감독관을 교체하거나 이 사람의 문제가 있을 때 누구한테 이 사람의 뭐 옆사람이든지 윗사람이든지 이거를 신고할 수 있는 루트가 있어야 되는데 없어 국민신고에 신고를 해도 결국 그 사람한테 그거 통보해갖고 그 사람한테 이거 해결하라고 해서 그 사람한테 연락 오고 이런 식이더라고요 근데 어쨌든 지금 상황이 지금 마지막 갑질 폭로글은 이분이 운전을 하다가 그 아이돌 연습생을 태우고 운전을 하다가 어쨌든 이분이 급정차를 해서 그 연습생이 다쳤나 봐요 어느 정도까지 다쳤는지 모르지만 그래서 이 연습생도 폭언을 하고 회사에서도 대표님도 폭언을 하고 회사 전체 분위기도 
너가 다치게 했으니까 사과를 해야 된다라고 생각해서 이분이 그만두고 지금 고발을 한 상태. 그렇기 때문에 지금 지금 회사 측과 이분께서는 전쟁 중이니까 이분은 감정이 많이 들어간 폭로글일 순 있어요. 그러니까 실제적으로 문제는 그 연습생이 다친 문제로 지금 전쟁을 하고 있는데 이걸로 폭로에서는 뭐가 크게 안 되니까 지금 아일랜드 2 투표 갑질 논란이 있을 때 맞아 저기 다른 손녀가 아일랜드 2에도 참가하고 있는데 우리한테 투표도 시켰지 하니까 이것과 엮어서 뭔가 좀더 부풀려서 얘기하셨을 수도 있어요 전 모르지만 근데 어쨌든 요점은 그 연습생이 그때 어떻게 다쳤고 얼마나 다쳤고 그리고 이 내용들도 다 어느 정도가 사실인지 들여다봐서 이게 실제면 어쨌든 이런 사람들은 아이돌로서 많은 사람들에게 응원을 받을 만한 사람은 아닌 거죠. 대표님들이 돈 많으니까 돈 많으면 이제 명예를 추구한다고 하잖아요. 그래서 자기들 뭐 여러 뭐 협회 장하고 뭐 동아리 그런 지역 모임 하시고 그리고 뭐 정치인들도 좀 만나서 밥 먹고 그러시다가 이제 자녀분들로 그런 명예로운 일을 시켜서 자녀 손자들에게 그걸 낙으로 삼는 것 같은데 실제로 지금 아이돌 연습생도 그렇고 음악 연습생들 하는 친구들 중에서 진짜 뭐 열악한 환경에서 하는 친구들도 많은데 진짜 부유한 집에서 하는 친구들이 이제 많아졌어요. 그거 아니면 은 하기가 힘들어서 그 연습생 기간 동안 돈이 많이 드니까 지금 세 번째 마지막 폭로하신 분은 본인이 직접 고용노동부에 지금 이 문제를 다투고 있는데 본인이 퇴사한 일에 대해서 근데 이거 말고도 지금 첫 번째 두 번째 폭로글 그것 가지고도 어떤 그냥 네티즌이 이거는 사기업 오너의 횡포라고 고용노동부에 이 부분을 조사해달라고 뭐 신고를 하셨대요. 근데 고용노동부가 과연 신경을 쓸지 모르겠어요. 어쨌든 이런 상황입니다. 그래서 우리가 그냥 무분별하게 다 학폭이다. 무분별하게 다 갑질이다. 이렇게 말하는 것도 굉장히 위험하다고 생각해요. 그래서 사안들이 이렇게 일어나면 이게 어느 정도 신빙성이 있고 그리고 실제로 그 안에 내용이 진짜 문제될 만한가 라고 따져봐야 된다고 생각하는데 그렇기 때문에 그런 것들은 뭐 이런 대중들이 관심을 가지고 문제 있는 것들은 지적하는 게 필요하고 근데 또 다른 한편으로 보면은 와 이제 오디션 아이돌 오디션 방송하기 정말 어렵겠다 참가자들의 개인 학폭이 있었는지도 조사해야 되고 부모님들이 문제가 있는지 없는지도 조사를 해야 되니까 근데 어쨌든 이거는 연자죄라고 할건 아닌 것 같아요 이 아이돌 연습생의 일을 가지고 부모님들이 하는 일이니까 이거는 직접적인 연관이 있는 일이죠 그러니까 제발 그냥 부모님들 가만히 계시라 그러니까 그 자기가 직접 케어를 시키고 아니면 그냥 아예 매니저를 본인이 그 개인 매니저로 고용을 해서 일을 맡기든가 하면 되지 그거를 상관없는 사람들에게 하시면 이렇게 독이 된다 이런 걸 알려드리고 저는 또 계속 방송 리뷰를 하도록 하겠습니다 네, 어떤 이야기를 하시고 싶으신 분들은 제 채널 메일로 제보를 부탁드리도록 하겠습니다 감사합니다 안녕